Veren'in değil ki burası zorla alıkoydu burası mı abicim? Zaten, Sen aç vekiller buraya girdiler. Burada vekillerden başka kimse yok. Başkanlar başkanı var. Başkanı var. Başkanı var. Başka da yabancı bir kimse yok. Hadi tamam, geçelim biz zaten hepimiz 7-8 bin etekiz. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Arkadaşlar hep beraber bırakın ara yapayım. Ama bakın vekil mi? Bakın şöyle geçelim. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Sakin olun. Tamam jandarmayı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Zaten başka bir şey yok. Ya tamam değil. öyle gireceğiz zaten. Tamam, tamam, Söylediğim gibi kimi korkuyor? Hayır bu şekilde olmaz. Bak hadi arkadaşlar. Bu şekilde olur. Orada ya geç geç geç geç. Gel. Ya bu harikası bir yer. Bir koy, bir körfez. Saros körfezi. Türkiye'nin en güzel cennet köşelerinden bir yer idi. İşte şimdiki tablo böyle. Yani ağaçlar kesilmiş. Orman kesilmiş. Doğal tabiat bozulmuş. Yerine taş yığını, beton yığını bir liman yapılıyor. Liman yapılabilir, karşı değiliz. Yani doğal ama yeri yanlış. Kimse bu limanın yapılmasına, kimse böylesine bir e, yerin yapılmasına karşı değil. Karşı olunan Yerinin yanlış seçilmesi, yanlış bir yer seçildi. Başka bir bölge yapılabilirdi. Saros Körfezi kendi kendisine yeten en önemli dünyadaki körfezlerden birisiydi. En temiz yerlerden birisiydi. Ve bu bölgenin gerçekten bir e, nefes alınabilen cennet köşelerinden birisiydi. Ama mahvettiler. Klasik AK Parti zihniyeti. AK Parti doların yeşilini ağacın yeşilinden çok sever. AK Parti demek... Dolar gelsin, para olsun, yandaşa zengin edelim, yandaş iş adamlarını zengin edelim de ne olursa olsun mantığı demektir. Nitekim burası da o beşli çeteden birisi tarafından yapılıyor bildiğimiz kadarıyla. Tabi arkasında başka biri var mı yok mu nasıl bir anlaşma yapmışlar kendi aralarında o işleri bilmiyoruz. Ama gün gelecek iktidardan gidiyorlar. Gittikten sonra bu işlerin hangi pazarlıkların döndüğünü göreceğiz. İşte... 8 yıl, 10 yıl, 20 yıl önce yapılan, 15 yıl önce yapılan bütün o kirli ilişkileri şimdi mafyalardan açığa çıkıyor. Mafyalar itiraf ediyorlar. Gün gelecek buralarda itiraf edilecek. Hem de bu muhtemelen bu iş adamlar tarafından itiraf edilecek bazı şeyler. Ama böylesine bir cennet koy perişan edilmiş durumda. Kıyılmış buraya. Yazık etmişler. Feryat ediyoruz. Ve milletimize diyoruz ki işte AK Parti böylesine bir güzelliği perişan etmiş durumda. Bunları görün, tanıyın. Ve inşallah bir seçimde, önümüzdeki seçimde bunlara gereken cevabı verin. Keşanlara da diyoruz, Edirnelilere diyoruz. Yargı süreci devam ediyor. Yargı sürecinin yürütmeyi durdurma kararının verilmemesi bir defa burada yanlış. Niye yürütmeyi durdurma kararı vermiyorsun ki? Ey yargı, ey mahkemeler bu kadar mı çok korkuyorsunuz beşli çeteden? Beş müteahhitten bu kadar mı çok korkuyorsunuz? Ey savcılar, bakan İkizdere'de Cengiz inşaatına avukatlığına soyunmuş, avukatlığını yapıyor. Ulaştırma Altyapı Bakanı Cengiz İnşaat'ın avukatlığını yapıyor. Belgeleriyle ortaya çıkarttık. E diğer bakanlara bakıyorsunuz. Buralarda başka firmaların avukatlığını yapıyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Sadece Şehircilik Bakanı değilsin. Bakanlığın adında çevre de var. Çevre. Çalışın. Thank you.